Este piso, la ventaja que tiene es que son piezas grandes y la boquilla pues como quiera entra menos. Vamos a darle su emboquillada y luego poner el soclo. ¿Cómo es que se lava una pared exterior? Ahora sí nos venimos a la casa a almorzar, apa. Sí, burrito. ¿Qué le falta ya? ¿Qué le hicieron de comida? Waffles, waffles y... Como que cuando lo trapea uno se ve más suave, ¿no? Más fuerte el color. Bueno, carnales, pues la primera parte ya quedó, que es ponerle su boquilla. Como pueden ver, pues ya va secando. Este piso, la ventaja que tiene es que son piezas grandes y la boquilla, pues como quiera entra menos. Ahorita ya pusimos el soclo y ahorita que se seque un poquito más. Le damos una trapeadita al piso. Pero arriba del soplo, miren, le pongo también poquita boquilla. Para que esos hoyos que quedan aquí se rellenen. Así es como te queda. Y acá todavía está el hoyito. A ver. Entonces, voy a darle una trapeadita y ahorita les muestro ya que quede limpio. Sale. Listo, ya quedó casi la boquilla. Ahorita se está secando bien. Bueno, de hecho ya está seco. Nada más que no les había platicado que con poquito serrín ya, en este caso, se quita muy fácil el polvito que queda. Y queda bien limpio el piso. Este... El acerrín como que retiene la suciedad y hace que, que quede como este lado. Mira, aquí ya le di una pasadita con el trapito y el acerrín. Y quedó hasta brillosito porque pues el acerrín trae aceitito. ¿qué? Vamos a ver. Ya quedó también el soplito. Listo, camaradas. ¿Qué les parece? ¿Qué calificación le dan ahí al moquillado al piso? Esto es lo que se le pudo hacer, pues. Ya se le limpió, ya se moquilló. Chequense. Están bien grandes estos salones, eh. Como 70 metros. Ya nomás voy a recoger este acerrincillo. Y lo junté. Esta la dejo en el cuartito. Ese, ese blanco, échalo ahí. En la troca. Ok. A ver, es que ya vamos a iniciar la obra en otro cuarto. Entonces, pues por acá, donde están las canchas de básquet y fútbol. Está otro cuartito que lo que vamos a hacer es ponerle cerámica en una pared. ¿Cómo es que se pone la cerámica en la pared? Pues se pone con la preparación que hemos estado haciendo. Tempocreto y pegamento. Este cuartito es como donde guardan las cosas. Entonces en esa pared le vamos a poner cerámica alrededor. Y va a ser de esta cerámica tipo madera le voy a dar una picadita hasta con una pieza de estas mismas se le puede dar la picadita mira es como para que no hagas si le doy con el ashita 
como es pura tabla roca, puedo dañar la estructura. Entonces, mejor con una piececita le vamos a dar una picadita. Y va a ser nada más por este lado. Fue Quedó el soclito, mis compas. No más que aquí lo que andamos haciendo es poner el soclo y lo moquillamos de una vez para mover todas esas piezas. Son muchas. Y poner el soclo de aquel lado y el soclo detrás de esa puerta. Ya quedó preparadillo, miren. Así debe quedar para que se amacice la cerámica encima de la tabla roca. Chequense, andamos aquí viendo unas bocinas que mi papá quiere comprar. Me gusta mucho andar en, en los bazares a mi papá. A mí también, ya sé dónde lo saqué. De donde quiera se topa gente acá conocida. Acabamos de salir del jale y se puso aquí a platicar con alguien. Está bien. Dice que le venden una bocina JBL. Aquí en 5000 bolas, pero que ya las vio en internet y que valen 4500. Y le va a decir que, que 4000 pesos le va a dar a ver si, si la quiere. Bueno, aquí en Cuauhtémoc se usa mucho el bazar. Pues salió una librita aquí de piso para meter una cocina. Entonces andamos emboquillando de emergencia. Vamos a darle su emboquillada y luego poner el soclo. Y darle pues al acabado para que pueda meter la cocina. A ver. Déjela. Aquí está. A ver, esta es la boquilla. Ya le dije la emboquilladita, es como el otro que andábamos poniendo en la escuela, tipo madera. Un rato les muestro acá. También esa vamos a poner. Listo. Hago poquita mezcla. Sí. A ver. Poquita mezcla. Las libercitas. Voy a darle una lavada a la pared. Saben que cuando pone uno piso, o cerámica, o lo que sea, como que cuando es en exteriores, pues se le tiene que dar un mantenimiento. Entonces en esta pared, como que se ve chorreada, le voy a dar una lavadita para que se le quite eso. La cámara no se alcanza a percibir mucho. Pero en persona sí. Entonces, ¿cómo es que se lava una pared exterior con este acabado? Pues les recomiendo la acción. Es como jabón desengrasante para trastes. Una fibra. En este caso, pues me traje una. Un. Este sí es como fibra y este es como esponja. Voy a traer agua limpia. Ya le doy una buena lavadita. Miren, qué bonito amaneció el día. 8 de la mañana, Cuauhtémoc, Chihuahua. Desde el Gestal. Qué bonito se ve. O sea, ¿quién no quisiera estar en una escuela? Donde puedas ver todo Cuauhtemo. Y aquí agarro el agua.
Ya quedó limpiecito, vamos a decirle a mi papá. Voy a moquillar un soclo que nos faltó acá en unos salones. A ver qué. Si ya lo puso. Soclo. Ah. Aquí está. Este es el soclo, mira. El soclo se le estuvo haciendo un trabajo aquí de redondeo con la pulidora. Es tumbarle el filo. Por lo regular cuando una cerámica la cortas queda muy filoso. Entonces tiende a cortar. Entonces a todo el soclo se le está haciendo una redondeadura aquí y tumbarle el filo. El soclo no es otra cosa más que lo que les digo. Ponerlo ahí. Ya anduvimos poniendo toda la pared como un metro de altura. Pero nos faltó el soclito. Acá ya me apagando lo, lo anda poniendo con Carlitos. Uf, a ver. Ya le limpié ya, pa. Listo. Ajá. Okay. De la misma boquilla que usamos, ¿no? Le pongo aquí. Sí. Lo mismo. A ver. Este. Entonces voy a hacer poquito nomás. Ok. Ahí está en la troca. Ah, ok. Bueno. Ya quedó el soclito, mis amigos. Solo para recordarles que la limpieza hace que tu trabajo pues, se vea muy presentable, algo pues extra. Aquí le acabo de dar una trapiedita. Lo dejé lo más limpio que se podía. Obviamente que posteriormente va a, querer ir, va a requerir otro poco de limpieza. Pero lo que más se podía ya se hizo. Ahí quedó el soclito. Estaba 15, 20 días. Ahora sí nos venimos a la casa a almorzar, apa. Sí, burrito. Se le falta ya. ¿Qué le hicieron? La comida. Los waffles, waffles y. Y. Huevito lo mexicano. Ándale. Sí. Es que siempre vamos y almorzamos en otra parte. Oh. Y grabo lo que almorzamos. Y ahora. Y ahora mi mamá nos hizo. Almuerzo, ¿Rico? ¿verdad, Helen? Sí. sí. Carlito se anduvo con nosotros hoy. Ah, pues esas yo se las hago en casa, mijo. Porque aquí traje otras, mira, aquí no había. Sí. Y Quiero. Siempre hacen ah, sí, quería un... agua para café. No, pues comer. Tostadito. Yo tengo la. Bueno, pues ahora a este lado No los pude grabar cuando lo limpiamos Porque andábamos bien a madre Pero ya toca este lado miren. Picado Le vamos a echar un cementito Y luego le vamos a poner cerámica Ya está picado Bueno, pues aquí ya mi papá Se aventó un jale, ¿no? Es que el otro día Grabé un cachito nomás de, Del piso y pues ya, ya me lo acaba Entonces Aquí lo que pasó es que Pues yo trabajo nomás los viernes Sábados y domingos con mi papá Y él entre la semana Pues puso la cerámica Y Ahora es viernes La toma pasada fue el viernes Entonces ya está muy avanzado Ahorita voy a emboquillar esto En lo que mi papá pone estos Cachitos de, de piso Que hay papá Primero se la avienta. Ya, ya no va a quedar esto ya un rato. Una semanita no de trabajo. ¿Y eso que andan otros trabajos? Sí, un rato ya, un rato se sí. va saliendo poco a poco. En ratitos. 
sí. Estos son los laboriosos, ¿no? Sí. No, pero. Y ahorita ya tenemos el sople. Ya. Ahorita salen, ¿verdad? Está ah. bien, papá. Bueno, pues voy a terminarle. Ya, ya. Ya hasta el moquillo. Muy diferente. Chequense el piso de toda la casa, era así. Eh, de ese piso pulido de cemento. Entonces, la cerámica. Aquí está sin emboquillar. Y acá ya emboquillado. Obviamente le falta pues darle su lavado. Ahorita es un polvaderón de la fregada. Quedó bien boquillado. Como que cuando lo trapea uno se ve más suave, ¿no? Más fuerte el color. Y el bañito, pues. Ya quedó también bien boquillado. Ya nomás una trapeadita. Ahí hace rato que terminó mi papá. Ahí es donde empezamos en la cocina. Ahí está. Este es el último cuarto que falta de aquí abajo, de lo que es el piso, pues. En lo que yo emboquillo todo esto, mi papá va a poner este cachito de, de acá, que es el patio. Primera chamba. Bueno, mis amigos, pues yo cansadillo, pero pues que trabajo no es cansado, no, no son físicos y otros trabajos son mentales. Así es que, pues 
Este es el avance. Ya soy el hombre de la boquilla. Ando moquillando. Pues lo que en la semana pone mi papá. Ya puso estos cuadros. Nomás le faltó este cachito. En un ratito se la aventó. Y le ando dando una pasadita con la... Con el trapo. Pues no es trapo. Es como un... Costal de papas. Es más fácil porque este rasposo rasposo y quita muy bien el, el áspero de la pieza queda ya bastante limpio y nomás esperamos a que se seque y se le da con un trapito seco y una pasadita con con su cuchara lo mismo acá lo mismo acá continuamos con permiso